அனைவருக்கும் வணக்கம் ஐ எம் ஹேம்லதா வெல்கம் டு மை சேனல் எம் பார் இங்கிலீஷ் டுடேஸ் லெசன் இஸ் ஆன் யுஃபமிசம் ஹவு டு ப்ரொனவுன்ஸ் திஸ் வேர்ட் யு யு ஃபிசம் திஸ் எஸ் வில் ஹாவ் த சவுண்ட் ஆஃப் இசட் இசட்டை எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம் இஸ் அந்த சவுண்டோடு தான் இந்த எஸ்ஸை நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும் யு ஃபெமிசம் யுஃபமிசம் இட் இஸ் அ நவுன் வாட் இஸ் யுஃபமிசம் யுஃபமிசம் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் இன்அஃபென்சிவ் வேர்டு ஆர் ஃப்ரேஸ் இன் த பிளேஸ் ஆஃப் ஹாஷ் அண்ட் பாசிபிளி அஃபென்சிவ் ஒன் அஃபென்சிவ் ஒன் அப்படின்னா காயப்படுத்தக்கூடியது இன்அஃபென்சிவ்னாக்கா காயப்படுத்தாது காயப்படுத்தாத இதமான சொற்களை எதுக்கு பதிலாக காயப்படுத்தக்கூடிய சொற்களுக்கு பதிலாக பயன்படுத்தணும் த யூஸ் ஆஃப் மைல்டு சாஃப்ட் டீசெண்ட் ப்ளஸண்ட் வேர்ட்ஸை எதுக்கு பதிலாக யூஸ் பண்ணணும் ஹார்ஷ் ரூடு அண்ட் அன்ப்ளஸண்ட் வேர்ட்ஸ் புரியுதா கடும் சொற்களுக்கு பதிலாக இனிமையான சொற்களை பயன்படுத்துதல் அதை தான் என்னென்னு சொல்கிறேன்னா இஃபமிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக தமிழ் இலக்கணத்துலேயும் இருக்குது அது பேர் என்னென்னா இடக்கரடக்கல் தமிழ் கிராமர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இடக்கரடக்கல் இடக்கரடக்கல்னா என்ன அப்படின்னா அது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் செத்தார் இறந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக நல்ல ஒரு மைல்டாக எப்படி சொல்லலாம் செத்தார் இருந்தார்னா ஒரு மாதிரி பிளண்ட்டாக இருக்குது அது கொஞ்சம் ஹார்ஷாக இருக்குது அதை இறைவனடி சேர்ந்தார் அப்படின்னா எப்படி இருக்குது பாலிஷ்டாக இருக்குது அதை தான் நம்ம இடக்கரடக்கல்னு தமிழில் சொல்கிறோம் இலக்கணத்தில் அதே தான் இங்கிலீஷில் இங்கே இஃபமிசம் அதாவது ஹார்ஷ் வேர்ட்ஸுக்கு பதிலாக நல் ரிஃபைண்டு வேர்ட்ஸை ப்ளஸண்ட் வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுறது அது தான் இஃபமிசோன் பேர் யூ சி மோர் வேர்ட்ஸ் வித் இல்லஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் பிளைண்டு பிளைண்ட்னால் தெரியும் கண் பார்வை இல்லாதவர்கள் பிளைண்டு அதுக்கு இஃபமிசம் பாருங்கள் விஷுவலி சேலஞ்சு அப்படியே பிளண்டாக சொல்லலாம் தமிழில் குருடு பார்வை இல்லாதவன்னு சொல்லுவோம் பட் அதையே இப்போ சொன்னால் விஷுவலி சேலஞ்சு அப்படின்னா பார்வை சம்பந்தமான சவால்களை எதிர்கொள்ளக்கூடியவர் விஷுவலி சேலஞ்சு அப்படின்னா சவால்களை எதிர்கொள்ளக்கூடியவர் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அது நல்ல ரிஃபைண்டாக இருக்குது மைல்டாக இருக்குது அப்படிதா எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பாருங்கள் திஸ் ஸ்கூல் இஸ் ஃபார் த விஷுவலி சேலஞ்சு திஸ் ஸ்கூல் இஸ் ஃபார் த விஷுவலி சேலஞ்சு த விஷுவலி சேலஞ்சு பீப்புள் யூஸ் ப்ரைல் மெத்தட் ஃபார் ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் புரியுதா அப்போ விஷுவலி சேலஞ்சு அப்படின்னாக்கா பிளைண்ட் பீப்புளுக்கு பதிலாக ரிஃபைண்டாக யூஸ் பண்ணுற இஃபமிஸ்டிக் அப்படின்னா தட் இஸ் ஆப்ஜெக்டிவ் இஃபமிசம் அப்படின்னா அது நவ் இஃபமிஸ்டிக் அப்படின்னா அது ஆப்ஜெக்டிவ் பண்பு பெயர் ஸோ தி ஸ்கூல் இஸ் ஃபார் தி விஷுவலி சேலஞ்ச் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் இல்லை தச்சு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அதனுடைய இஃபமிசம் ஹோம் மேக்கர் ஹோம் மேக்கர் அப்படி சொல்லும்போது நல்ல ஒரு ப்ரெஸ்டீஜியஸ் டெசிக்னேஷன் நம்ம கொடுக்குறோம் ஹோம் மேக்கர்னால் நல்ல ரிஃபைண்டாக டீசெண்டாக இருக்குது ஹோம் மேக்கர்ஸ் ஆர் தி அன்சங் ஹீரோயின்ஸ் மை மதர் இஸ் ஏ ஹோம் மேக்கர் ஹோம் மேக்கர்ஸ் ஆர் தி அன்சங் ஹீரோயின்ஸ் ஹீரோயின்ஸ் அவங்க பிகாஸ் தே ஆர் டூயிங் செல்ஃப்லெஸ் சர்வீஸ் ஃபார் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் பட் தே சர்வீஸ் இஸ் நாட் அட் ஆல் ரெக்கக்னைஸ்ட் நாட் அட் ஆல் அப்ரிஷியேட்டட் புரியுது அப்போ ஹோம் மேக்கர்ஸுங்கிறது நாட் ஓன்லி லேடிஸு அது வந்து போத் ஜென் இட் வில் ரெப்ரஸண்ட் போத் ஜென்டர்ஸ் அது ஜென்ஸையும் குறிக்கும் கேர் எடுத்து செய்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு என்னென்னு சொன்னால் ஹோம் மேக்கர் எப்படி டாக்டர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் லாயர்ஸ் அது போத் ஜென்டர்ஸ்க்கு அப்ளிகபிளாக இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இந்த வேர்டும் இப்போ ஹவுஸ் ஒய்ஃபை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இப்போ அதை அந்த டீசெண்ட் வேர்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் புரியுங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் ஸ்லோ லேர்னர்ஸ்னால் ரொம்ப மெதுவாக படிக்கிறவங்க அப்படின்னு அர்த்தம் கற்றுக்கிறவங்க ரொம்ப மெதுவாக எல்லாத்துலேயும் ஸ்லோ ரொம்ப ரொம்ப தாமதமாக செய்கிறவங்க லேட் ப்ளூமஸ் அதனுடைய எஃபிமிசம் லேட் ப்ளூமஸ் ப்ளூமிங் அப்படின்னா மலருதல்னு அர்த்தம் லேட் ப்ளூமஸ் ஆனால் தாமதமாக மலர்பவர்கள் அப்படின்னா அர்த்தம் கொஞ்சம் படிக்கிறதுக்கு அவங்க கொஞ்சம் சிரமப்படுறாங்க கொஞ்சம் லேட் ஆகுது அவங்க படிக்கிறதுக்கு த டீச்சர் கண்டக்ட்ஸ் ஸ்பெஷல் கிளாஸஸ் ஃபார் த லேட் ப்ளூமஸ் ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் வி ஷுட் நாட் லுக் டவுன் ஆன் த லேட் ப்ளூமஸ் வி ஷுட் நாட் Criticize the late bloomers. Prina. Next, old people. Mudiyorkhal. That's why we have to 
ரிஃபைண்டாக சொல்லலாம் அப்படின்னாக்கா யூஃபமிசம் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் த பேங்க் எக்ஸாம்பிள் சென்டர்ஸ் பாருங்கள் த பேங்க் எக்ஸ்டென்ஸ் சம் கன்செஷன்ஸ் டு சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் சம் ஸ்பெஷல் கன்செஷன் டு சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் அவங்க சில சிறப்பு சலுகைகள்லாம் சீனியர் சிட்டிசன்ஸுக்கு கொடுக்கறது இந்த பேங்க்கு அப்படி சொல்லி லுக் அட் திஸ் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பீட்டிங் சில்ட்ரன் கார்பரல் பனிஷ்மெண்ட் பீட்டிங் சில்ட்ரன் இஸ் கார்பரல் பனிஷ்மெண்ட் கார்பரல் பனிஷ்மெண்ட் எக்ஸாம்பிள் சென்டர்ஸ் பாருங்கள் கார்பரல் பனிஷ்மெண்ட் இஸ் பேண்ட் இன் ஸ்கூல்ஸ் பீட்டிங் சில்ட்ரன் வித் கேன் இந்த மாதிரி அட்டாக் பண்ணுறது ஃபிசிக்கல் அட்டாக் அந்த மாதிரி வந்து ஸ்கூல் சில்ட்ரன் அந்த மாதிரி அடிக்கிறது இந்த மாதிரி துன்புறுத்தக்கூடாது ஒயில் எஜுகேட்டிங் தென் தட் ஷுட் பி அவாய்டட் கார்பரல் பனிஷ்மெண்ட் த பீட்டிங் சில்ட்ரன் அதுதான் கார்பரல் பனிஷ்மெண்ட் இஸ் பேண்ட் இன் ஸ்கூல்ஸ் ப்ரொஹிபிட்டட் இன் ஸ்கூல்ஸ் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஃபேட் ஃபேட்டாக குண்டாக இருக்கிறது அதை எப்படி ரிஃபைண்டாக சொல்லலாம் அப்படின்னா யுஃபமிசம் என்ன அதுக்குன்னு பார்த்தா ஃபுல் ஃபிகர்டு ஃபுல் ஃபிகர்டு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் த ஃபுல் ஃபிகர்டு உமன் ஃபைன்ஸ் இட் டிஃபிகல்ட் டு வாக் த ஃபேட் லேடி ஃபேட் லேடின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக ஃபுல் ஃபிகர்டுன்னு சொல்லும்போது அது கொஞ்சம் ரொம்ப டீசெண்டாக இருக்குது மைல்டாக இருக்குது ஃபுல் ஃபிகர்டு உமன் ஃபைன்ஸ் இட் டிஃபிகல்ட் டு வாக் த ஃபுல் ஃபிகர்டு உமன் கோஸ் டு ஜிம்னாசியம் எவ்ரி டே புரியுதா அந்த ஃபுல் ஃபிகர்டு உமன் கோஸ் டு ஜிம்னாசியம் எவ்ரி டே ஒவ்வொரு நாள் ஜிம்முக்கு போகிறாங்க ஃபுல் ஃபிகர்டு அப்படின்னா ஃபேட் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் புவர் கண்ட்ரிஸ் ஏழ்மை நிலையில் இருக்கிற நாடுகள் அதை எப்படி சொல்லலாம் இஃபமிஸ்டிக்கா அப்படின்னு பார்த்தா டிவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் டிவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னா வளரும் நாடுகள் புவர் கண்ட்ரின்னு சொல்லி ஏழ்மையான நாடுகள் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக வளரும் நாடுகள்னு சொல்லணும் ரிஃபைண்டாக ரிச் நேஷன்ஸ் ஷுட் ஹெல்ப் த டிவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் த டிவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் ஷுட் ஹார்னஸ் த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் ஃபார் ப்ராக்ரஸ் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் இயற்கை வளங்கள் எல்லாத்தையும் ஹார்னஸ் ஹெச்ஏஆர்என்இஎஸ்எஸ் ஹார்னஸ் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் பெனிஃபிட் டிரைவிங் மேக்ஸிமம் பெனிஃபிட் ஆஃப்ட் ஆஃப் எ பர்டிகுலர் ரிசோர்ஸ்னு அர்த்தம் அதாவது நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ்னா இயற்கை வளங்கள் எல்லாத்தையும் மேக்ஸிமமாக பயன்படுத்தி முன்னேறணும்னு அர்த்தம் புரியுதா இப்போ டிவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் மஸ்ட் ஆர் ஷுட் ஹார்னஸ் நேச் அது அவைலபிள் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் ஃபார் ப்ரோக்ரஸ் புரியுதா இப்போ புவர் கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னா அதனுடைய இஃபமிசம் டிவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் புவர் புவர் ரொம்ப ஏழ்மை அதை எப்படி சொல்லலாம் சும்மா ஏழ்மை ஏழ்மைன்னு சொல்லக்கூடாது அது பதிலாக நல்ல மைல்டாக எப்படி சொல்லலாம் ரிஃபைண்டாக எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த லோ இன்கம் லெவல் புவர் இந்த லோ இன்கம் லெவல் ஸ்காலர்ஷிப் வாஸ் கிவன் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்காலர்ஷிப் வாஸ் கிவன் டு த புவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக எப்படி சொல்லலாம் டீசெண்ட்டாக அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்காலர்ஷிப் வாஸ் கிவன் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் த லோ இன்கம் லெவல் த பீப்புள் இன் த லோ இன்கம் லெவல் தே லீட் ஹேண்ட் டு மவுத் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஹேண்ட் டு மவுத் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா வாட் தே ஆர் ஏர்னிங் இஸ் ஜஸ்ட் இனஃப் டு ஃபீட் தேர் மவுத் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏர்ன் பண்ணுறது சாப்பிட்றதுக்கு மட்டும்தான் அவங்களுக்கு ப போதுமானதாக இருக்குது மற்றபடி வேறு எந்த செலவுக்கும் அது பத்தாது தட் இஸ் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் த பீப்புள் இந்த லோ இன்கம் லெவல் டு மேக் போத் என்ஸ் மீட் மேக் போத் என்ஸ் மீட் அப்படின்னாக்கா செலவுக வரவுக்குள்ள செலவு செய்ய முடியாத நிலையில் இருக்கிறாங்க யார் புவர் பீப்புள் அதாவது பீப்புள் இன் தி லோ இன்கம் லெவல் புரியுதா புவர் பீப்புள் சொல்கிறதுக்கு பதிலாக people in the low income level poor abadina in the low income level puridha appa inda example undu nalla purinjirukku nenikiren okay next one paarenga physically 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 inge s vandu is this is that sound oda dhaan sonnu physically handicapped udal una differently abled maatru thiranal this three wheeler vehicle is specially designed the moon sakara வாகனம் அவங்களுக்காகனே ஸ்பெஷலாக செஞ்சுருக்காங்க இது ஃபார் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு பர்சன்ஸ் கம்ஃபர்டபுளாக அவங்க ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த த்ரீ வீலர் வெஹிக்கிளை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த த்ரீ வீலர் வெஹிக்கிள் இஸ் ஸ்பெஷலி டிசைன்டு ஃபார் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு பர்சன்ஸ் 
Next students, mad, mad, lunatic, insane. This is blunt words. Mananli sari illa adha vanga adha vandu represent mandradhukku. Namadhala vandu paithiyam, mula kolaar irukkara vanga, sitta brahma pidutscha vanga. Apeni illa nama thamilu sotraan. Adha yellame, yella rude words adha. Mad, apeni yadhu rude word. Mentally challenged, mentally challenged. Challenge nalai saval gala yedhiru kolla koodi yungu na arutthom. மனதின் சவால்களை எதிர்கொள்ள சித்தத்தின் சவால்களை எதிர்கொள்ளக்கூடியவர்கள் என்ன அர்த்தம் மேட் பீப்புள்னு சொல்லக்கூடாது பைத்தியம் பிடிச்சவங்கன்னு சொல்லக்கூடாது அது என்னென்னா சித்த சவால்களை எதிர்கொள்ளக்கூடியவர் அப்படிங்கிற மீனிங்கில் மென்ட்லி சேலஞ்ச்ட் புரியுதா இதுக்கு மேடுக்கு இவமிசம் மென்ட்லி சேலஞ்ச்ட் இந்த லியூனாட்டிக் இன்சேன் மேட் அது எல்லாமே அன் பாலிஷ்ட் வேர்ட்ஸ் கிடையாது ரூட் வேர்ட்ஸ் ஹார்ஷ் வேர்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பாருங்கள் டாலரன்ஸ் டாலரன்ஸ்னால் பேஷன்ஸ் அது சகிப்புத்தன்மை டாலரன்ஸ் இஸ் நீடட் டு டீல் வித் மென்ட்லி சேலஞ்சு பீப்புள் இந்த மென்ட்லி சேலஞ்சு பீப்புளில் டீல் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு பொறுமை ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா அவங்கள டீல் பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் எ டஃபஸ்ட்டு ஜாப் டஃபஸ்ட்டு டாஸ்க் இட்ஸ் எ ஹெக்லியன் டாஸ்க் ஹெக்குலியன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரொம்ப டீடியஸான ஜாப் அப்படின்னு அர்த்தம் ஹெக்குலியன் சரி ஹெக்குலியன் டாஸ்க் அப்படின்னா டஃபஸ்ட் டாஸ்க் இது எப்படி சொல்லலாம் இன்னும் டீலிங் வித் திஸ் மென்ட்லி சேலஞ்சு பீப்புள் ஈஸ் ஏ மேமத் டாஸ்க் ஹெக்குலியன் மேமத் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஜாப்னு மேமத்துங்கிறது எதை குறிக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஆஃப்ரிக்கன் ஹியூஜ் சைஸ் ஆஃப்ரிக்கன் எலிஃபெண்ட்டை குறிக்கக்கூடியது மேமத்துன்னு இப்போ அந்த ஸ்பீஷிஸ் எக்ஸ்டென்ட் ஸ்பீஷிஸ் ஆகிடுச்சு மறைஞ்சிருச்சு இப்போ இல்லை அந்த மாதிரியான ரொம்ப வெரி ஹியூஜ் எலிஃபெண்ட்டு பட் அந்த சைஸை இப்போ எதுக்கு அட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் டஃபஸ்ட்டு டாஸ்க்கை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு மேமத் டாஸ்க் அப்படிம்பாங்க அது மாதிரி ஹெர்க்குலஸ் ஹெர்க்குலின் ஹெர்க்குலியன் டாஸ்க் அப்படின்னாலும் அதை நடத்தோம் வெரி வெரி டஃபஸ்ட்டு ஜாப் அப்படின்னு நடத்தோம் யாரோட டீல் பண்ணுறது இந்த மென்ட்லி சேலஞ்சு பீப்புளை வச்சுன்னு மேனேஜ் பண்ணுறது இட்ஸ் எ ஹெர்க்குலியன் டாஸ்க் இட்ஸ் எ மேமத் டாஸ்க் புரியுதா அடுத்தது பாருங்கள் லேவட்ரி லேவட்ரி டாய்லெட்னு சொல்கிறீங்க லேவட்ரி அது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி அன்ப்ளசண்ட்டாக இருக்குது லேபரட்ரின்னு சொல்கிறது இதனுடைய இஃபமிசம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் ரூம் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் யூ வில் ஃபைண்ட் த ரெஸ்ட் ரூம் அட் த எண்ட் ஆஃப் த கோரிடார் வி ஷுட் கீப் த ரெஸ்ட் ரூம் கிளீன் நெக்ஸ்ட் வேர்ட் இஸ் பாபர் ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர் ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் பாபர் அப்படின்னா தமிழில் முடி திருத்துவோர் இல்லைனாக்கா நாவிதர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது கொஞ்சம் அன்ப்ளசண்ட்டாக இருக்குது த ப்ளசண்ட்டாக சொல்கிறதுக்கு ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர் சிகை அலங்காரம் செய்பவர் அது என் நாவிதர் அப்படின்னு சொல்கிறத விட சிகை அலங்காரம் செய்பவர் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது நல்ல ரிஃபைண்டாக இருக்குது ப்ளசண்ட்டாக இருக்குது ஓகே அதனால் இஃபமிசம் இஃபமிசம் ஃபார் பாபர் இஸ் ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர் எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பாருங்கள் ஹிஸ் ஃபாதர் இஸ் ஏ ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் த ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர் சார்ஜ்ட் ஹெவிலி ஃபார் ஹேர் ஸ்ட்ரைட்டனிங் அது சுருட்டி இருக்கிற முடியெல்லாம் ஸ்ட்ரைட்டாக வைக்கிறதுக்கு சார்ஜ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அது ஹீ ஹெவிலி சார்ஜ்ட் புரியுது அப்போ உங்களுக்கு ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம் ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த யூஃபிமிசம் இந்த பாபருக்கு நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் கார்டனர் இது எவ்வளோ ஒரு சூப்பரான டெசினேஷனோட சொல்லியிருக்காங்க பாரு இந்த யூஃபிமிசம் லேண்ட்ஸ்கேப் டெக்னீஷியன் யூஃபிமிசம் ஃபார் கார்டனர் இஸ் லேண்ட்ஸ்கேப் டெக்னீஷியன் The landscape technician is watering the plants. The la- watering, Tani Uttarar, Chedikala. The landscape technician is removing the weeds from the garden. This is the same thing. Next, we pay handsome salary to our landscape technician. If you have a good job, we will give you a good job. How do you use the word? If you have a good job, you can. கார்டனர் கார்டனருக்கு என்ன இஃபிமிசம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோன்னு ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் சி சம் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நெக்ஸ்ட் வேர்ட் பாருங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாட்ச் மேன் வாட்ச் மேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் அது வந்து இன்டீசெண்டாக இருக்குது கொஞ்சம் அன்ப்ளசண்ட்டாக இருக்குது அதனுடைய ரிஃபைண்டு வேர்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃபமிசம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி இஃபமிசம் ஃபார் வாட்ச் மேன் இஸ் செக்யூரிட்டி எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் We have a differently abled man working as security. Next word. Undertaker. 
யுஃபமிசம் இஸ் ஃபியூனரல் டிராக்டர் ஃபியூனரல் டிராக்டர் அந்த டேக்கர் அப்படின்னா த ஒன் ஹூ பெர்ஃபார்ம்ஸ் தி லாஸ்ட் ரிச்சுவல்ஸ் லாஸ்ட் ரிச்சுவல்ஸ் அப்படின்னா இறுதி சடங்கு இருந்ததுக்கப்புறம் இறுதி சடங்கு செய்வாங்க இல்லையா அந்த அந்த இறுதி சடங்களை செய்கிறவங்களுக்கு பேர் தான் அண்டர் டேக்கர் இதுவும் கொஞ்சம் அன்ப்ளசண்டாக இருக்குது அதனுடைய யுஃபமிசம் ஃபியூனரல் டிராக்டர் வென் த ஓல்டு மேன் டைட் தே கால்டு தே சென்ட் ஃபார் ஃபியூனரல் டிராக்டர் புரியுதா போது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் காஃபின் காஃபின் யுஃபமிசம் இஸ் காஸ்கெட் யுஃபமிசம் ஃபார் திஸ் வேர்டு காஃபின் இஸ் காஸ்கெட் காஃபின் அப்படின்னா பாக்ஸ் ஃபார் கீப்பிங் த டெட் பாடி டு பி பரேடு அதாவது தமிழில் சவப்பெட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த சவப்பெட்டின்னு சொன்னால் அது ஒரு மாதிரியாக இருக்குது அதனுடைய யுஃபமிசம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்கெட் காஸ்கெட்னா தமிழில் என்னென்னா பேடை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆர்னமெண்ட்லி டிசைன்டு பாக்ஸ் நல்ல வேலைப்பாடு அமைந்த நல்ல அழகிய பாக்ஸ் அதுக்கு தான் என்னென்னு பேர் காஸ்கெட்னு பேர் பட் அதை வந்து யுஃபமிஸ்டிக்காக எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா சவப்பெட்டிக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் புரியுதா த டெட் சோல்ஜர்ஸ் இந்த காஸ்கெட் வந்து அதுக்கு எதுக்காக யூஸ் பண்ணால் அந்த பேடையில் இட்ஸ் அ இட்ஸ் அன் ஆர்னமெண்ட்லி டிசைன்டு பாக்ஸ் ஃபார் கீப்பிங் ஜுவெல்ஸ் அண்ட் அதர் வேல்யூபிள் திங்ஸ் அதை வைக்கிறதுக்காக தான் அந்த பாக்ஸை டிசைன் பண்ணுது ஆர்டிஸ்டிக்காக பட் இப்போ அந்த பேரை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா அந்த வேர்டை சவப்பெட்டி காஃபினை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் யுஃபமிஸ்டிக்காக புரியுதா இப்போ காஃபினுடைய யுஃபமிசம் காஸ்கெட் The dead soldier's body was brought to his native place in a casket. This is what I want to say. Okay, a few more examples. Look at this example, student. Die, pass away. The old man passed away. The old man died. We are going to refine it. We are going to say it. Pauly should have to say it. Passed away. Passed away is not died. The old man passed away. passed away due to breathing problem preetha ungal idha pora next second hand used one second hand adanude euphemism pre owned robert deals in pre owned vehicles my friend bought a pre owned car second hand car vaangnaaru abingada eppadi solna my friend bought a pre owned car and bought a pre-owned car okay next one dark dark complexion i'm just saying whitish complexion whitish abdina manarama irukadun solluva ponnirama irukirathu abdina brownish color la irukirathu whitish complexion romba dark abdin solradhu kedaiyadhu adha polished ah euphemistic ah ipdi solrana whitish complexion the bridegroom wants to marry a lady of whitish complexion whitish complexion is not a stumbling block for progress ayyo color illa apdin sonnaka modeling cinema field illa matha other field la namalala shine panna mudiyadhu apdina solla mudiyadhu yena ipa nariya people people with whitish complexion they excel in all fields sports modeling the cinema ella field ilume ipa nalla avanga shine pandranga so it is not a problem stumbling block Uh, that will not paralyze their progress okay with this complexion will not paralyze their progress the bridegroom wants so the bridegroom wants to marry a lady of british complexion last one parunga unemployed jobless vela illam irukirathu adha eppadi solla euphemistic appadina between jobs euphemism for unemployed adha eppadi solradhu between jobs sheila is between jobs sheila is between jobs abrina sheila is unemployed they are between jobs abrina they are unemployed due to set back in it industry many youths are between jobs nariya set back irukke pa it industry la adanal nariya ilangargal ena vela illama irukranga adu eppadi sollalamna youths many youths are between jobs many youths are unemployed abdin solradha many euphemistic ah epdi solrom abdina many youths are between jobs pridha ungalku thank you very much for watching this video 
We'll meet in the next video. Bye.